వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు వీడియో కింద ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది తప్పకుండా క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మెజర్మెంట్స్తో బ్లౌజ్ కటింగ్ ఎలానో చూద్దాం బ్లౌజ్ కటింగ్ చేసే ముందు ఎప్పుడైనా బ్లౌజ్ పీస్ని సెంటర్లోకి ఫోల్డ్ చేసి ఫోల్డింగ్ అనేది మన వైపు ఉంచాలండి ఓపెనింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంచాలి ముందుగా బ్లౌజ్ యొక్క పొడవు చూద్దామండి లెంత్ లెంత్ వచ్చేసి ఇక్కడ థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ తీసుకోండి ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదండి అందుకే తీసుకొని మార్కర్ పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత బ్లౌజ్ని ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ లేకుండా వేసుకొని వెత్ కొలుచుకోవాలండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వచ్చిందండి సిక్స్టీన్లో హాఫ్ ఎయిట్ అండి ఎయిట్తో పాటు వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ వస్తాయి కదా ఫ్యూచర్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది అందుకే సేమ్ పైన కూడా ట్రిక్ పెట్టుకోండి సేమ్ మిజురుతో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వరకు ఒక లైన్ గీసుకోండి నెక్ ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఎవరికైనా టూ అండ్ హాఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సరిపోతుంది షోల్డర్ త్రీ తీసుకోండి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి కాస్త ఎక్కువ తీసుకోండి ఇలా లైన్ గీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ వచ్చేసి సిక్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సైడ్స్ ఇలా లైన్ గీసుకోండి ఇప్పుడు చంకపాటు వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్తో ఒక పాయింట్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ పై నుండి రౌండ్గా రానివ్వండి లైన్ ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఎంత ఉందో కోల్చుకుందామండి దీనికోసం బ్లౌజ్ బ్యాక్ సైడ్ సెంటర్లోకి ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా కొలుచుకోవాలండి ఫైవ్ ఉంది ఈ ఫైవ్తో పాటు కొంచెం క్లాత్ వదులుకోవాలండి ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్లోకి కొంచెం క్లాత్ వెళ్తుంది కదా ఇలా మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక బాక్స్ లాగా గీసుకోవాలండి ఒక బాక్స్ లాగా గీసుకున్న తర్వాత ఒక సెంటర్లో వన్ ఇంచ్ తీసుకోవాలండి వన్ ఇంచ్ పాయింట్ పెట్టుకుంటే మనకి రౌండ్ తిరగడానికి బాగుంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది నేను చెప్పింది మీడియం సైజ్ అండి అందరికీ సరిపోతుంది బాగా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఫైవ్ సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్లను ఒక బాక్స్ లాగా కలపండి ఇప్పుడు మనం ఈ లైన్ పైన కట్ చేసుకుందామండి ఏ విధంగా అంటే కొంచెం కూడా సిజర్ అటు ఇటు జరగకుండా కట్ చేసుకోండి కింద ఈక్వల్గా లేకపోతే సమానంగా కట్ చేసుకోండి ఓకే అండి ఒక సైడ్ బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఆ సైడ్ హ్యాండ్స్ తీసుకుందాం హ్యాండ్స్ కోసం ఫోర్ లేయర్స్గా వేసుకోండి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ చివరిన ఒక హాఫ్ ఇంచ్తో ఒక లైన్ గీసుకోండి ఇది ఇది దేనికంటే ఫోల్డింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు లెంత్ చూద్దాం లెంత్ కోసం ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది హాఫ్ ఇంచ్ కలుపుకోండి ఎందుకంటే ఇది స్టిచ్చింగ్లో పోతుందని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ట్రిక్ మార్క్ పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ డౌన్ ఎంత ఉందో కొలుచుకుందాం మనం హ్యాండ్ డౌన్ కోసం కూడా ఇలా చూసుకోవాలండి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ మార్క్ పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఈ టూ పాయింట్స్ ఈ షేప్లో తీసుకోవాలండి ఈ విధంగానే కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ లైన్ పైన కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం సెంటర్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఉండడానికి కొంచెం జరుపుకొని ఈ విధంగా షోల్డర్స్ దగ్గర ఒక చిన్న లైన్ తీసుకోండి నెక్ వైపు ఫ్రంట్ పాటు పీస్ అనేది క్రాస్ తీసుకోవాలండి బ్లౌజ్కు ఇప్పుడు బ్యాక్ పాటు ఇలా వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత వన్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పాటు ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పాటు చిన్నగా ఉంటుంది కదా ఇలా స్కేల్ హెల్ప్తో ఇలా లైన్ గీసుకోండి కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ డాట్స్ పెట్టుకోండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కొంచెం జరిపి ట్రిక్ పెట్టుకోండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కొలుచుకోవడానికి ఉక్సులు ఉన్నటువంటి పార్టే తీసుకోండి చూడండి షోల్డర్ నుండి ఇలా కొలుచుకోండి ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉందండి నేను కూడా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీనికి ఒక బాక్స్ కొట్టుకుందాం ఓకే బాక్స్ కొట్టుకున్న తర్వాత రౌండ్ తిరగడానికి కూడా నేను చెప్పాను కదా వన్ ఇంచ్తో రౌండ్ పాయింట్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా కొంచెం 
ఓపెన్గా గీసుకోండి ఎందుకంటే అది ఫ్రంటే కొంచెం విడల్పుగా ఉండాలి కదా షేప్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ మెయిన్ ఫిల్ట్ కొలుచుకోవడానికి బ్లౌజ్ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మెయిల్ ఫిల్ట్ వరకు కొలుచుకోండి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫిల్ట్ థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదండి అది అక్కడ పెట్టుకోవాలి థిక్ ఇప్పుడు నెక్ లెంత్ వచ్చేసి చూసుకుందాము ఫ్రంట్ సైడ్ ఈ ఫోర్ తుక్స్ ఉంటుంది కదండి స్టార్టింగ్ వన్ ఇంచ్ వదులుకొని ఫోర్ తుక్స్ దగ్గర పాయింట్ పెట్టుకొని రెండు పాయింట్స్ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చంక కింది పాటు కోల్చుకుందాము చూడండి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఈ త్రీ పాయింట్స్ కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా కట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ లోత్ తీస్తాం కదండి అక్కడ హాఫ్ ఇంచ్తో ఇలా రౌండ్గా గీసుకొని కట్ చేసుకోండి ఓకే అండి ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ కట్ చేస్తున్నాను ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయాక బ్యాక్ నెక్ కట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నెక్ సైడ్ ఒక ట్రిక్ ఇచ్చాను కదా అక్కడ దాక కట్ చేసుకోండి ఓకే అండి బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ హ్యాండ్స్ ఓకే అండి షేప్ బెల్ట్లో మిషన్ మీదనే కట్ చేసుకుందామండి అలా అయితే కరెక్ట్ వస్తాయి ఓకే అండి వీడియో చూసాక బిగినర్స్ అయినా సరే ఈజీగా బ్లౌజ్ కట్టింగ్ వచ్చేస్తుందండి ఓకే అండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి